ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Nagbabalik ang Panahon TV. Sa pag-init ng mundo, ang pinakaunang naapektuhan nito ay ang mga buhay ng hayop at halaman. Ang tinatawag na mga shorebirds ay pinapangambahan ng mapabilang sa mga critically endangered species. Dahil sa mas mataas na klima, mas kakaunti na mga itlog na napipisa ng nasabing species. Ang Arctic kung saan isa sa mga tahanan nila ay hindi na rin masuportahan dahil sa patuloy nga na pagnipis o pagkaubos ng mga yelo sa nasabing rehiyon. Hindi natin maikakaila ang kahalagahan ng mga puno sa pagpapanatili ng buhay. Ito rin ang nagsisilbing kanlungan ng mga ibon. Ngayong Environmental Awareness Month, may paraan ka ba upang mas dumami pa ang mga puno na nagbibigay buhay? Narito ang aking ulat para mas maintindihan natin kung papaano yung mga puno lalo na dito sa Metro Manila ay talagang napakahalaga. nang naitala ng Land Transportation Office o LTO ang mahigit kumulang dalawang milyong rehistrado mga sasakyan sa Metro Manila. At base sa datos ng National Emissions Inventory noong taong 2012, ang 85% ng pollution sa hangin ay mula sa mga ito. Ang air pollution, maaaring pumasok sa baga o sa dugo at maging sanhi ng asthma, lung cancer at heart disease. Pero maraming paraan para mabawasan ang polusyon sa hangin. Isa rito ay hatid ng mga kakampi natin sa kalikasan. Planting trees in the city is very important. For one, they reduce the temperature, so it makes life better for its inhabitants. The presence of trees reduce air pollution. And in Manila, for example, what could be done is, apart from the pocket forests that we have, or pocket parks, we could maintain those what we call tree corridors. No? Tree corridors meaning trees that we see in the median or in the middle of the roads where the canopies are essentially connected. So if we could connect those three corridors in an urban setting like Metro Manila, then it will be very, very beneficial for its inhabitants. Sa 
sa gitna ng maingay na syudad ay posible pa ang katahimikan ng kagubatan. Ang 2.2 hektaryang lupaing ito ay matatagpuan malapit sa ilog Pasig. Kumukupkup ito sa anim na put isang species ng mga puno, tatlong libong species ng mga halaman at sampung species ng mga ibon. Libre ang entrance dito, basta kailangan lang pumirma sa logbook at panatilihin ang kalinisan sa lugar. Maganda dito, maraming puno. Hindi ko akalain na marami palang gantong lugar sa Metro Manila. Sarap din yung hangin dito. Nandito kami ngayon upang, ano, upang makasama namin yung mga bata na maglalaro-laro kami, magkikwento-kwentuhan, sa mapasaya namin sila dito. Sana maparami pa yung katulad na itong ano, lugar. First time, we are visiting Arizona's first park. And I think this is very nice good place. and nice place. And I think there are rare here because it's hard to find a park and place with so many trees and with fresh air. Kilala bilang business hub of Manila ang Makati. Pero alam niyo bang dito rin matatagpuan ang tila ba oasis na perfect for relaxation? Itinayo noong 2006 bilang pagpupugay kay Washington Sisip para sa kanyang ambag sa Philippine business community. Ang Sisip Park ay tahanan ng ilang exotic na mga puno gaya ng rubber, eucalyptus, at kalachuchi. Ang mga makikita nyo ditong sculptures ay likhang obra ng Filipino artist na si Impi Pilapin. Ang isa sa mga ito, interactive artwork, tinawag na wish stone kung saan maaaring isulat ang hiling. Nung na-discover ko itong park na to, very relaxing. Pakiramdam ko, nakaka-inhale and exhale ako ng maluwag. Maganda po kasi dito eh. Dito yung perfect na samahan ng tatlong magkakaibigan. Maganda, tahimik. Dito maganda mag ano, magkwentuhan. Bukod sa pagiging tahanan ng mga pamunuan ng gobyerno at tampok ng mga universidad, dito rin sa Quezon City mabibisita ang Lamesa Eco Park and Watershed. Ang Lamesa Dam ang nagsusuplay ng tubig sa tinatayang 6 na milyong residente sa Metro Manila. Nababalutan ang 33 hectares ng Nara, Acacia, Mahogany, Sampalok, Mulawin at Ipil. Bukod sa pamamasyal, pwede ring subukan dito ang trekking, biking, horseback riding, zipline, archery at marami pang iba. Sulit ang 50 pesos na entrance fee. May discount pa ang mga taga Quezon City at senior citizen habang libre ang mga batang below 3 feet. Talagang maganda dito sa Eco Park. Uh, mapuno siya, gustong gusto ng uh, mga bata. Kaya halos tatlong pamilya nandi dito. Okay lang sa uh, piknikan. Napaka at is ang lugar. <laughs> Masaya. <laughs> Sa loob din ng Quezon City, matatagpuan ang isang zoological and botanical garden. Ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center ay nagsisilbing pansamantalang kandungan ng mga endemic,
indigenous at exotic wildlife na nakumpis ka na sa gip o inabandona sa Metro Manila o sa mga karatig probinsya. Ang lawak nitong 22 ektarya ay binubuo ng Wildlife Rescue Center, Lawa, Fishing Village, at mga puno. Pag sinabi natin protected area, it's a certain portion of land and or water set aside and being protected because of its rich biodiversity. It is composed of flora and fauna and lahat ng buhay dito sa ating mundo, sa ating biodiversity ay magkakaugnay. So imagine dito sa gitna ng Quezon City, makakakita kayo ng isang oasis kung saan napakaraming klase ng puno at hayop. And alam naman natin na ang mga puno ay very important because it provides oxygen sa atin. And of course, it serves as um, habitat for the insects and other animals. And source din siya ng ating mga raw materials. Sa halagang 30 pesos na entrance fee para sa matatanda, at 15 pesos naman sa mga estudyante, sulit ang buong araw na pagilibot. Habang dumadami ang bilang ng mga sasakyan, dapat sinasabayan din natin ito ng pagtatanim ng puno at wastong pangangalaga ng mga ito. Pero dapat hindi kung ano-anong puno lang ang itatanim. Dapat ang mga punong ito, likas sa ating bansa para hindi maistorbo ang natural ecosystem na pumapalibot dito. At kung magtatanim ng puno sa tahanan, dapat pumili ng matitibay na puno dahil madalas tayong bagihin. In an urban setting, trees must be resilient. They should be able to grow even if there are pollutants around. Example is Nara. Nara is very resilient and very strong. And even if it's injured or loses a branch or so, it can still survive. No? Hindi maitatanggi ang kahalagahan ng puno at halaman. Kapag tag-ulan, ang mga puno ay tumutulong sa pagsipsip ng tubig baha. Kung tag-init naman, nagsisilbi itong lilim. Nililinis ang hangin at napapanatili ang balanse ng ecosystem. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Huntayas, maging kaibigan ng kalikasan. Abangan! Update sa naging pagbaha sa Italy, ating malalaman.